안녕하세요 카플라입니다 오늘은 수다 영상인데요 오늘 어떤 수다를 떨 거냐면요 어쩌라랑 보이시죠? 주제가 이쪽 얘기입니다 제가 지금까지 덕질했던 아이돌들 남자 아이돌 한정해서 한번 수다를 떨어볼 건데요 저는 항상 뭐에 꽂혀있어요 그게 뭐 연예인이든 아이돌이든 배우든 모델이든 뭐 드라마든 유튜버든 수영이든 자기 개발이든 뭔가 어떤 시즌마다 하나에 꽂혀있거든요 완전 푹 빠져서 그것만 한단 말이에요 좀 그렇게 좀 화무리필 하는 스타일인데 그게 이제 남자 아이돌이 그 중에서 제일 많았던 것 같아요 지금 저희는 누군지 말안 해도 보이시죠? 그래도 요즘에는 나이 먹고 예전보다는 좀 정상적인 덕질을 하면서 살고 있어요 일단 저는 94년생이고요 만 29세 제가 얘기하는 지금 연예인들을 모를 수도 있어요 제가 구독자들이 어리기 때문에 제일 먼저 거슬러보면 맨 처음에 신화를 좋아했는데 사실 그때는 왜 좋아했는지 언제 좋아했는지 기억이 안 나고 제 짝꿍이 좋아해서 그냥 좀 휩쓸렸던 것 같아요 그래서 그 짝꿍이 신화 콘서트를 가자고 라디오에 사연을 보낸 거예요 그래서 완전 조딩이 4학년이었나 그랬는데 그 신화 콘서트 라디오 사연 당첨돼서 공짜로 보러 갔어요 그래서 그때 그 신화 노래 중에 Once in a lifetime fly to the sky 별들이 너의 뭐를 지켜줄 거야 이렇게 하는 노래 있었는데 그때였고 사실 그거는 이제 거의 기억이 안 나고 또 생각해보면 은 그때부터 이제 제가 SM 핑크블러드라고 하죠 SM 덕질이 시작이었어요 이제 동방신기 라이징 선할때 한창 엑스맨이랑 반전 드라마가 유행할 때였는데 그때 이제 미키 유천을 좋아했었고 근데 그 여기까지는 이제 라이트 라이트 덕질이었고 이제 중학교를 가서 슈퍼주니어를 좋아하게 됐는데 그때 중학교 1학년 때 저희 반 애들이 다 슈퍼주니어를 좋아했어요 그러니까 이제 휩쓸려서 저도 좋아하게 됐는데 그때가 이제 논논 행복 어, 곧 미남 연세 테러 사건 이런 거할 때였거든요 근데 이제 그 곤년태 영화를 보러 가서 제가 동해한테 완전 만한 거예요 그래서 이제 진정한 어, 딥한 덕질을 동해로 시작하게 됐죠 그래서 그때는 진짜 막 새벽까지 잠도 안 자고 슈퍼주니어 라디오 같은 거 밀린 거 보고 밀린 덕질을 엄청 열심히 했었어요 그때는 그래서 이제 중일 때 슈퍼주니어 단, 첫 단독 콘서트를 했는데 그 어린 중학교 1학년이 서울에 콘서트를 보러 가겠다고 그차 대절 버스 대절 신청해가지고 이제 간 거예요 근데 동래역에서 버스를 타고 이제 출발하려고 하는데 제가 티켓을 안 들고 온 거예요 집에서 그래가지고 미쳤다 해가지고 집에 아빠한테 전화해서 아빠 나 티켓을 놨다고 왔어 해가지고 아빠가 집에서 모아한 차 타고 티켓을 가지고 오셨어요 그래서 저 때문에 우리 버스가 출발을 못하고 있었거든요 제가 막 아저씨한테 제발 아저씨 기사님 부탁드려요 제발요 이렇게 하면서 저희 아빠 오고 있어요 막 이렇게 했어요 그래서 아저씨가 아 진짜 5분 뒤에 안 오면 간다, 간다면서 막 그러고 있었는데 이게 만약에 저희 차고 이게 저희 아빠 차면 이렇게 해가지고 아빠가 기 여기 와가지고 완전 영화의 한 장면처럼 기사님한테 가서 돈 이렇게 쥐어주면서 기다려주셔서 감사하다고 하고 저한테 그 티켓을 주셨어요 근데 진짜 그 순간이 너무 기억에 남아요 아버지 감사합니다 그래서 슈퍼주니어 콘서트 그때 제 생애 첫 어, 엄마 아빠 없이 가는 서울이었겠네요 그래서 콘서트도 먹고 그래서 슈퍼주니어는 이제 소리소리 활동까지 좋아했어요 왜냐면 샤이니가 데뷔했거든요 지금부터 이제 SM을 쭉 좋아하기 시작합니다 저는 샤이니는 완전 데뷔 때부터 두남동매 예쁜 때부터 좋아했고 제최애는 종현이었어요 동해 종현 해가지고 약간 공룡사는 걸 제가 좋아했나봐요 그래서 그때도 좀 엄청 딥하게 좋아했어요 그때는 이제 완전 데뷔 때부터 같이 차고차고 좋아했던 건 처음이라서 신인 시절부터 이제 덕질을 한 거죠 그래서 되게 좋아했었고 어, 어딘가 좋아했던 루시퍼까지 좋아했던 것 같아요 왜냐면 엑소가 데뷔했거든요 아 근데 아 맞다 중학교 때 제국의 아이들도 잠깐 좋아했었어요 그때 제국의 아이들 그 뭐라 해야 되 
레전드 근데 제가 또 영섭이 안 영섭을 좋아했어요 그래서 제가 또 그때 좀 악영섭도 광적으로 좋아했었는데 어느 정도 했냐면 마지막에 파이널 투표하는 날 이제 무릎 꿇고 봤는데 이제 교수님이랑 학교 선배 빼고 제가 아는 사람한테 싹다 문자 돌렸어요 제발 영섭이 좀 뽑아달라고 지금 내가 엄청 빨리 했는데 지금 뽑아준 사람들한테 슈퍼초스 기프티콘 들고 그랬어요 사느라 바빠가지고 휴식기를 가지고 있었는데 그때 이제 서울 왔, 서울 온지 한 6개월 됐을 때였나 아무튼 좀꽤 됐을 텐데 친구도 친구랑 그때 새벽 3시인가 한강을 걷고 있었어요 그래서 왜 나는 서울 여기 왔는지 6개월이나 됐는데 연예인 뭐냐면서 막그 얘기를 하고 있었다 그러고 좀 쉰다고 저, 저 한강에 있는 편의점 가는데 저 편의점 앞에 엄청 귀엽게 생긴 잘생긴 남자가 엄청 큰 대형견이랑 놀고 있는 거예요. 그래서 내가 이제 제 남자를 보지 않고 아, 강아지다, 갱아지 이러면서 막 강아지한테 뛰어갔어. 근데 강아지랑 놀고 있는 남자 얼굴과 영섭인 거예요. 진짜 대박이었어. 내가 그때 막저 막고 완전 막 난리를 친 거야. 막 주접. 막 이러면서 아, 저, 아, 저 진짜 프로데서 원원대 원픽이었다면서 아, 너 진짜 파이널 때 무릎 꿇고 왔다면서 막. 사람이 진짜 없었어요. 그래서 아저씨 한 명인가 이렇게 있었는데 아저씨가 뭐네 연예인이야 이렇게 하니까 아대 네. 뭐 이러면서 막 아, 저는 뭐 MC도 하고 뭐 노래도 부르고 춤도 춥니다 이렇게 하는 거예요. 영섭이가 <웃음> 진짜 귀여웠어요. 그래서 막 내가 어, 영섭아 사랑해 이러면서 막 지금 내 약간 진짜 추잡스러웠는데 그래서 약간 좀 무서워 저를 좀 무서워했던 것 같아요. 제가 막 막. 남스럽게 하기 싫어가지고 갈게 화이팅 화이팅 막 이렇게 하면서 이제 갔어 그래서 친구한테 나 혹시 주했냐고 하니까 영섭이 표정이 좀 공포에 떨고 있었다고 <웃음> 그러다가 이제 또 어떤 개를 다섯냐면 이건 이제 라, 남돌은 아닌데 제가 이든 싱어라고 뮤지컬 배우들 성악가들 나와서 이제 성악가는 사중장 하는 그런 이제 오디션 프로그램이 있었는데 그때 정휘라는 뮤지컬 배우를 했었거든요. 그래서 그때도 막 팬카페 가입하고 막 엄청 좋아하고 그랬었는데 제가 또 공연을 보러 갔는데 거기 이제 정위가 나왔는데 제 아시는 분이 정위랑 고등학교 동창이었던 거예요. 그래가지고 대기실 가서 사인도 받고 사진도 찍고 막 그랬었어요. 저 되게 개잘 타죠. 되게 신기해요. 이제 그러다가 한창 아이돌 안 좋아하다가 이제 제가 어쩌다가 슈퍼주니어를 다시 좋아하게 된 거예요. 하우스 파티라고 한자 코로나 시절에 나온 노래였는데 그때 이제 다시 노래를 좋아하면서 또 깊게 빠져들어서 콘서트도 가고 그랬었는데 그때 딱또 개를 탄 거예요 그때 이, 이 설은 여기 한번 설 불었었는데 서퍼주니어라는 이제 어떤 예능 프로그램의 현장 스텝으로 제 아시는 분이 감독을 하신다 그래가지고 제가 이제 빌었죠 아는 예능 같은 거였는데 거기서 이제 현장 스텝 알바를 했어요 진짜 힘들었거든요 근데 그때 제가 이제 계획적으로 앨범 슈퍼주니어 앨범을 들고 갔어요 그래서 사인 받고 아저 진짜 돈도 때부터 좋아했다 엘프였다 이번 콘서트도 갔다 왔다 이러면서 막 그때 려옥신도 규현 이득이랑 사진 찍고 사인 받고 그랬어요 이제 그러다가 이제 현재로 돌아왔는데 최근 남자 아이돌에는 관심이 많이 없었어요 잘 몰랐고 근데 이제 요즘 릴스를 많이 보잖아요 근데 자꾸 개덕이 다 같은 거예요 던던던 알라빈 너와 맞추는 이렇게 자꾸 뜨는 거예요 그래서 어, 노래 좋네 이러면서 이제 릴스를 계속 보다가 예전에 성찬이가 NCT에 합류했을 때 처음에 엄청 아깝게 생각했거든요 아, 왜 얘를 합류 멤버로 했지 그냥 다른 다른 그룹의 센터로도 나갈 수 있는 애인 것 같은데 너무 잘생겼기도 크고 귀엽고 그래서 어, 아깝다 이런 생각을 문득 했었던 기억이 있는데 이제 그 성찬이가 라이즈에 있다는 걸 보고 이제 약간 너무 어, 분위기 가기 시작하더라고요 러브119 딱그 나왔을 때
Yeah. 